ஹலோ மீடியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கெமிக்கல் கைனடிக்ஸ் சாப்டர்லேருந்து கொலிஷன் தியரின்ற இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் முதல்ல இந்த தியரி எதுக்கு இந்த சாப்டரில் அதாவது கெமிக்கல் கைனடிக்ஸ் சாப்டரில் ரியாக்ஷன் எப்படி நடக்குது ஒரு ரியாக்ஷனோட ரேட் எப்படி இருக்கும் அந்த ரியாக்ஷனோட ரேட் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூவை எப்படி டிட்டர்மின் பண்ணுறது இது எல்லாமே இது வரைக்கும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா இந்த கொலிஷன் தியரியில் ஒரு ரியாக்ஷன் எப்படி நடக்குது ஒரு ரியாக்ஷன் நடக்கிறதுக்கான காரணம் என்ன அந்த ரியாக்ஷன் ரேட் எப்படி இருக்கும் அந்த ரியாக்ஷனோட ரேட் கான்ஸ்டண்ட்டை எப்படி டிட்டர்மின் பண்ணுறது இதை பற்றி வேறு விதமான ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவில் மேக்ஸ் ட்ராட்ஸ் அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டீன்லையும் வில்லியம் லூயிஸ் அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட் நைன்டீன் எயிட்டீன்லையும் ரிசர்ச் பண்ணி ப்ரப்போஸ் பண்ண தியரி தான் இந்த கொலிஷன் தியரி கொலிஷன் அப்படின்னா என்ன இந்த வார்த்தையை நீங்கள் எங்கே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கண்டிப்பாக இங்கிலீஷ் நியூஸ் பேப்பர்ஸில் நம்ம பார்க்கலாம் த பஸ் கொலைடட் வித் த கார் அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க கொலைடட் அப்படின்ற மாதிரி தான் நம்ம பார்த்துருப்போம் இந்த கொலிஷனுக்கு என்ன மீனிங்னா மோதுறது மோதல் இந்த தியரியையும் தமிழில் மோதல் கொள்கை அப்படின்னு தான் சொல்கிறோம் ஃபிசிக்ஸில் கேஷிய ஸ்டேட்டில் கைனடிக் தியரி ஆஃப் கேசஸ் அப்படின்னு நீங்கள் லேர்ன் பண்ணியிருப்பீங்க இந்த கொலிஷன் தியரியும் பேஸ்டு ஆன் த கைனடிக் தியரி ஆஃப் கேசஸ் தான் தியரி பேர்லே இருக்கு கொலிஷன் தியரின்னு கொலிஷன்னா மோதல்னு நான் சொல்லிட்டேன் அப்போ ரியாக்ஷன் எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத இந்த தியரி எப்படி சொல்லுதுன்னா ரியாக்ஷன் நடக்கிறதுக்கு ரியாக்டன்ஸ் வேணும் இந்த ரியாக்டன் மாலிக்யூல்ஸ் ஒன்னோட ஒன்று மோதுறதுனால தான் ரியாக்ஷனே நடக்குது அப்படிங்கிறத இந்த கொலிஷன் தியரி சொல்லுது இன்னும் தெளிவாக இதை புரிஞ்சுக்கணும்னா லெட் அஸ் கன்சிடர் அண்ட் ஹைப்போத்தட்டிக்கல் ரியாக்ஷன் A2 டூ அப்படிங்கிற ஒரு கேஸ் இப்போ ஹெச் டூ சொல்கிறோம் இல்லையா என் டூ ஓ டூ அந்த மாதிரி ஏ டூன்ற ஒரு கேஷியஸ் மாலிக்யூல் பி டூங்கிற இன்னொரு கேஷியஸ் மாலிக்யூல் கூட ரியாக்ட் பண்ணி ஏபின்ற ப்ராடக்டை ஃபார்ம் பண்ணுது பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக டூன்னு போட்டிருக்கோம் இதுவும் கேஷிய ஸ்டேட்டில் இருக்குது ரியாக்ஷனை கொலிஷன் தியரி பேஸ்டாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் So, according to collision theory, in the A2 and B2 react to the A2 molecules and B2 molecules and B2 molecules one or one collide. So, you can see automatically, if you react to the A2 molecules, you can react to the A2 molecules. So, rate is proportional to number of collisions per second. In a second, if you have a collision in a second, that is proportional to the rate of the reaction. So, we don't have to say that it is proportional to the rate of the reaction. So, rate is number of molecules colliding per liter per second. In a liter, in a molecule, in a second, how many molecules collide, that is proportional to the rate. rate of the reaction இருக்கும் அப்போ எத்தனை மாலிக்யூல்ஸ் கொலைட் ஆகுது அப்படிங்கிறது எதை பொறுத்தது அந்த சிஸ்டமில் எவ்வளவு ரியாக்டன் மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கோ அதை பொறுத்தது எவ்வளவு ரியாக்டன் மாலிக்யூல்ஸ் அதை டெக்னிக்கலாக நம்ம எப்படி சொல்கிறது கான்சன்ட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ நம்பர் ஆஃப் கொலிஷன்ஸ் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ டு பி டு பாருங்கள் ரேட் எதை பொறுத்தது கொலிஷனை பொறுத்தது கொலிஷன் எதை பொறுத்தது கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியாக்டன் மாலிக்யூல்ஸை பொறுத்தது அப்போ கொலிஷனால் ரியாக்ஷன் நடக்குது ஸோ அதை எவ்வளோ ஸ்பீடோ அதை கொலிஷன் ரேட்டுன்னு சொல்கிறோம் கான்சன்ட்ரேஷனை பொறுத்து இருக்குது அந்த ரியாக்டன்ஸை ஏ டூ பி டூன்னு இப்போ ஈக்குவேஷனில் பார்த்தோம் அதனால் கொலிஷன் ரேட் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஏ டூ கான்சன்ட்ரேஷன் அண்ட் பி டூ கான்சன்ட்ரேஷன் இப்போது இந்த ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி சிம்பிளை எடுத்துகிட்டு இஸ் ஈக்குவல் டு போடுறோம் அந்த மாதிரி டைமில் வி ஹாவ் டு இன்ட்ரடியூஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் அந்த கான்ஸ்டன்ட் இஸ் செட் இந்த கொலிஷன் ரேட்டை நம்மளால் கைனட்டிக் தியரி ஆஃப் கேசஸ்லேருந்து கேல்குலேட் பண்ண முடியும் இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இன்னும் டெப்த்தாக போகலாம் இப்போ ஒரு கேஸ் இருக்குது ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்குது ஒன் ஏடிஎம் ப்ரெஷரில் இருக்குது அப்போது அங்கே இருக்கிற ஒரு ஒரு மாலிக்யூலும் அதாவது ஒரு கேஸ் அட் ரூம் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ஒன் ஏடிஎம் ப்ரெஷரில் இருக்குது அப்போ ஈச் மாலிக்யூல் அண்டர் கோஸ் டென் பவர் நைன் கொலிஷன்ஸ் பர் செகண்ட் எவ்வளோ அதிகம் பாருங்கள் ஒரு செகண்டில் 
டென் பவர் நைன் கொலிஷன்ஸ் அண்டர்கோ ஆகுது அப்போ ஒரு கொலிஷன் எத்தனை செகண்டில் நடக்கும் அப்படியே இந்த டென் பவர் நைனை ஜீக்வல்ட்டுக்கு அந்த சைடு எடுத்துகிட்டு போங்க பை ஒன் பை டென் பை டென் பவர் நைனுன்னு ஆகும் தட் இஸ் டென் பவர் மைனஸ் நைன் செகண்ட் ஸோ ஒரு கொலிஷன் நடக்கிறதுக்கு தேவையான டைம் என்னவாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் பர் திஸ் டேட்டா டென் பவர் மைனஸ் நைன் செகண்ட் டென் பவர் மைனஸ் நைன் செகண்ட்னா எவ்வளோ ரொம்ப ஸ்மால் குவான்டிட்டி ஆர் ஸ்மால் அளவு பாருங்கள் செகண்டில் ரொம்ப கம்மியான அளவு அதில் ஒரு கொலிஷன் நடக்குதான் ஸோ இந்த டேட்டா படி பார்த்தா அப்போ ரியாக்ஷன் எவ்வளோ ஸ்பீடாக நடக்கணும் இல்லையா அப்போ ரியாக்ஷனே டென் பவர் மைனஸ் நைன் செகண்டில் கம்ப்ளீட் ஆகிற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்குது ஆனால் உண்மையில் அப்படி நடக்குதா கண்டிப்பாக இல்லை திஸ் வுட் நாட் ஹேப்பன் இப்போ நீங்கள் ஒரு கொசின் கேட்கலாம் நீங்கள் தானே ஒரு சிஸ்டமில் கேஸ் இருக்குது அந்த கேஸ் வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்குது ஒன் ஏடிஎம் ப்ரெஷரில் இருக்குது இட் அண்டர் கோஸ் டென் பவர் நைன் கொலிஷன்ஸ் பர் செகண்ட்னு ஸோ நீங்கள் அப்போ ஏன் ரியாக்ஷன் நடக்காது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொலிஷன் எனவோ நடக்க தான் செய்து ஆனால் எல்லா கொலிஷனும் ப்ராடக்டை ஃபார்ம் பண்ணுறது கிடையாது அதை நம்ம இப்படி சொல்லலாம் All collisions are not effective. அப்போ so, கொலிஷன்ஸ் வந்து எஃபெக்டிவாக இருக்கணும் ஸோ வாட் யூ மீன் பை எஃபெக்டிவ் கொலிஷன் எஃபெக்டிவ் கொலிஷன்னா அந்த ரியாக்டன் மாலிக்யூல்ஸ் ஒன்னோட ஒன்று மோதின பிறகு தே ஷுட் ஃபார்ம் ப்ராடக்ட்ஸ் மோதுது ஆனால் ப்ராடக்டை ஃபார்ம் பண்ணுறது கிடையாது நிறைய கொலிஷன்ஸ் சில கொலிஷன்ஸ் மோதுது மோதின பிறகு ப்ராடக்டை ஃபார்ம் பண்ணுது ஸோ எந்த கொலிஷன்லாம் மோதி கொலைடாகி ப்ராடக்டை ஃபார்ம் பண்ணுதோ அந்த கொலிஷன்ஸ்லாம் எஃபெக்டிவ் கொலிஷன்ஸ் அப்போது அடுத்த கேள்வி நமக்கு வரும்ல சரி அதுதான் கொலைடாகுது இல்லை ஏன் எஃபெக்டிவ் கொலிஷனாக இல்லை ஏன் ப்ராடக்டை ஃபார்ம் பண்ணலை அப்படின்னா அந்த கொலிஷன்ஸ் வித் சஃபிஷியன்ட் எனர்ஜி நடக்கலை அப்போது ஒரு கொலிஷன் ப்ராடக்டை ஃபார்ம் பண்ணணும்னா ஒரு கொலிஷன் எஃபெக்டிவ் கொலிஷனாக இருக்கணும்னா அந்த ரியாக்டன் மாலிக்யூல்ஸ் மஸ்ட் பொசஸ் மினிமம் எனர்ஜி சும்மா அப்படியே போய் பட்டு மோதிக்கிறதுனால அதனாலலாம் ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் பண்ணுறது கிடையாது ஒரு மினிமம் எனர்ஜியோடு அந்த ரியாக்டன் மாலிக்யூல்ஸ் கொலைடானால் மட்டும்தான் அவங்க ப்ராடக்டை ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க எஃபெக்டிவ் கொலிஷனாக இருக்க முடியும் அந்த மினிமம் எனர்ஜிக்கு என்ன பேருனா ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி மாலிக்யூல் அண்டர் கோயிங் கொலிஷன் ஷுட் ப்ரொசஸ் ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி இந்த ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜியை விட குறைவான எனர்ஜியோட மாலிக்யூல்ஸ் கொலைடாச்சுன்னா அங்கே கொலிஷன் இருக்கும் பட் அந்த கொலிஷன் எஃபெக்டிவ் கொலிஷனாக இருக்காது அந்த கொலிஷன் ப்ராடக்டை ஃபார்ம் பண்ணாது அதை நம்ம எப்படி சொல்லலாம்னா நோ ரியாக்ஷன் அக்கர்ஸ் அப்போ ஒரு ரியாக்டிங் சிஸ்டம் இருக்கு கொலிஷன்ஸ் நடக்குது அந்த கொலிஷன்ஸில் எவ்வளவு எஃபெக்டிவ் கொலிஷன்ஸோ அதை நம்ம ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் எஃபெக்டிவ் கொலிஷன்ஸ் கொலிஷன்ஸ் இருக்கும் எல்லா கொலிஷனுமே எஃபெக்டிவ் கொலிஷனாக இருக்க வாய்ப்பு இல்லை இல்லையா ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கொலிஷன்ஸ் அதில் எத்தனை எஃபெக்டிவ் கொலிஷன்ஸ் இருக்கோ அதை ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் எஃபெக்டிவ் கொலிஷன்ஸ்னு சொல்கிறோம் ஸ்மால் எஃபால டினோட் பண்ணுறோம் and that fraction of effective collisions f small f is given by the expression e is equal to minus ea by rt where ea is activation energy r is the universal gas constant t is the temperature so marubadiyum idu varaikku sonnada recall pandra parunga oru reaction nadakkanumna reactant molecules onnoda onnu collide aganum ஒன்னோட ஒன்று கொலைடானா மட்டும் போதாது அந்த கொலிஷன் எஃபெக்டிவ் கொலிஷனாக இருக்கணும் எஃபெக்டிவ் கொலிஷனாக இருக்கணும்னா ரியாக்டன் மாலிக்யூல்ஸ்க்கு ஒரு மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி இருக்கணும் அந்த எனர்ஜி தான் ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜியை விட அதிகமான எனர்ஜி இருக்கிறப்ப தான் ரியாக்ஷன் நடக்கும் ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜியை விட குறைவான எனர்ஜி இருக்கிறப்ப ரியாக்ஷன் நடக்காது இப்போது சஃபிஷியன்ட் எனர்ஜி ரியாக்டன் மாலிக்யூல்ஸ்க்கு இருக்குது ஆனாலும் கூட எஃபெக்டிவ் கொலிஷன்ஸ் சில டைமில் ப்ராடக்ட்ஸை ஃபார்ம் பண்ணுறது கிடையாது சில டைமில் அப்படின்னு சொல்ல வேணாம் எஃபெக்டிவ் கொலிஷன்ஸும் ப்ராடக்டை ஃபார்ம் பண்ணாமல் இருக்க முடியும் அப்போது 
பொல்யூஷனுக்கு தான் ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜியை விட அதிகமான எனர்ஜி இருக்கே அப்புறம் ஏன் அது ப்ராடக்டை ஃபார்ம் பண்ணலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இன்னொரு இம்பார்ட்டண்ட் ஃபேக்டரை நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணணும் அந்த ஃபேக்டர் இஸ் ஓரியன்டேஷன் ப்ராப்பர் ஓரியன்டேஷன் இப்போது இந்த டயக்ராமை பாருங்கள் திஸ் இஸ் அ ஸ்கிமேட்டிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் இப்போ ஏ டூங்கிறது ஒரு கேஸ் பி டூங்கிறது ஒரு கேஸ் ஏ டூவும் பி டூவும் ரியாக்ட் பண்ணுது பாருங்கள் இந்த மாதிரி வேர்டிக்கல் அலைன்மெண்ட்டில் இருக்குது அப்போது ஏ போய் பியை பி கூட கொலைடாகும் இந்த ஏ பி கூட கொலைடாகும் அப்போ இதுவும் இதுவும் ப்ராடக்ட்டு ஃபார்ம் ஆகிற அளவுக்கு ப்ராப்பர் அலைன்மெண்ட்டில் இருக்குது ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் கொலைடாகிறப்ப ஏபி ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு ப்ராடக்ட் இன்னொரு ஏபி ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு ப்ராடக்டை கொடுத்துடும் ஸோ டூ ஏபி வில் பி ஃபார்ம்டு ப்ராப்பர் அலைன்மெண்ட் விச் லீட்ஸ் டு த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ் இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஹரிசாண்டல் அலைன்மெண்ட் ஏஏ இப்படி இருக்குது பிபி இப்படி இருக்குது அப்போ கொலி கொலிஷன் எப்படி நடக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி கொலைட் ஆகுது ஸோ திரும்பவும் ரியாக்டன்ஸே தான் ஃபார்ம் ஆகுமே ஒழிய ப்ராடக்ட் ஃபார்ம் ஆகாது ஓகே முக்கியமான காரணம் இந்த ரியாக்டன் மாலிக்யூல்ஸ் ஆர் நாட் இன் ப்ராப்பர் அலைன்மெண்ட் தே ஆர் இன் இம்ப்ராப்பர் அலைன்மெண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி ஏபி இது இது மோதிர மாதிரி இருந்தால் தான் ப்ராடக்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஏ ஒரு ஏ ஒரு பி டச் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது இந்த ஏவும் இந்த பியும் ஒன்றோட ஒன்று கொலைட் ஆகிற மாதிரியே இல்லை அதை இம்ப்ராப்பர் அலைன்மெண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ ரியாக்ஷன் நடக்கணும்னா ரியாக்டன் மாலிக்யூல்ஸ் கொலைட் ஆகணும் கொலிஷன் வந்து எஃபெக்டிவ் கொலிஷனாக இருக்கணும் ரெண்டாவது மூணாவது எஃபெக்டிவ் கொலிஷனாக மட்டும் இருந்தால் போதாது அந்த ரியாக்டன் மாலிக்யூல்ஸ் ப்ராப்பராக அலைன் ஆகியிருக்கணும் So, according to collision theory, collision, other base pani effective collision, effective collision base pani collision with effective collision with the proper orientation. Apo, or a system le, or a reaction le, yavlavu effective collisions with the proper orientation nadakku, fraction of effective collisions with the proper orientation, it is given by steric factor P. ஸோ கொலிஷன் தியரியை பேஸ் பண்ணி ரேட் எதெல்லாம் இன்க்ளூட் ஆகுதோ என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ்லாம் இன்க்ளூட் ஆகுதோ எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்துடணும் ஸ்டீரிக் ஃபேக்டர் பி ஸ்டீரிக் ஃபேக்டர் பின்னா யார் எஃபெக்டிவ் கொலிஷன்ஸ் வித் ப்ராப்பர் ஓரியன்டேஷன் அப்புறம் எஃப் எஃப்னா என்னது ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் எஃபெக்டிவ் கொலிஷன் இன்ட்டு கொலிஷன் ரேட் இந்த மூணு ஃபேக்டரையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா இட் வில் கிவ் அஸ் த ரேட் இப்போது இது வந்து பி அப்படியே வச்சுட்டேன் இன்ட்டு எஃப் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் வாட் இஸ் எஃப் எஃப் இஸ் இ பவர் மைனஸ் இஏ பை ஆர்டி இன்டு கொலிஷன் ரேட்டுக்கு ஆரம்பத்திலே பார்த்தோம் ஜெட் இன்டு ஏ டூ கான்சன்ட்ரேஷன் இன்டு பி டூ கான்சன்ட்ரேஷன் ரைட் ஸோ கொலிஷன் தியரியை பேஸ் பண்ணி ரேட்டை நம்ம இப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ ஜென்ரலாக நமக்கு ரேட்லாம் தெரியும் இல்லையா அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டு ரேட் கான்ஸ்டன்ட் இன்டு ரியாக்டண்ட்டோட கான்சன்ட்ரேஷன் இங்கே ரியாக்டன்ஸு ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எதுனோ ஏ டு பி டு இப்போ இதுவுமே ரேட் இஸ் ஈக்குவல் டுன்ற ஈக்குவேஷன் தான் ஸோ கொலிஷன் தியரி படி இது ரேட் ஈக்குவேஷன் இது வந்து ஜென்ரலாக இது ரேட்லாம் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் ரேட்டு ரேட் ஈக்குவலாக இருக்குது ஏ டு கான்சன்ட்ரேஷன் பி டு கான்சன்ட்ரேஷன் இங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது ஸோ இந்த கே ரேட் கான்ஸ்டன்ட் வில் பி ஈக்குவல் டு இந்த ஸ்டீரிக் ஃபேக்டர் இன்டு இ பவர் மைனஸ் இஏ பை ஆர்டி இன்டு த கான்ஸ்டன்ட் இசட் இதை நம்ம புக்கில் கொடுத்த மாதிரி போட்டுடலாமா பி ஃபஸ்ட்டு போட்டிருக்காங்க அடுத்தது இசட் கேபிட்டல் இசட் இ பவர் பவர் இ பவர் பக்கத்தில் போட்டுறக்கூடாது இ பவர் மைனஸ் இஏ பை ஆர்டி இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனை யூஸ் பண்ணி பேஸ்டு ஆன் கொலிஷன் தியரி நம்ம ரேட் கான்ஸ்டண்ட்டை கேல்குலேட் பண்ண முடியும் ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் கொலிஷன் தியரி ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தேங்க்யூ